దిస్ ఇస్ ద పేపర్ ఇప్పుడు ఈ పేపర్ మీరు చూస్తే పేపర్ వన్ అండ్ టూ ఈ రెండు పేపర్లు చూస్తే మనం పెట్టుకున్నటువంటి మూడు వందల టాపిక్స్ ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయని మీకు చెప్పాను అప్పుడు అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్న మూడు వందల ఏ ఐటమ్స్ నుంచే ఇవన్నీ వచ్చాయి ఈ పేపర్లో వచ్చినటువంటి యాభై ఆరు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా యాభై ఆరు ఐటమ్స్లో చూస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వ్యాఖ్యానాలనే వాటిని మనం పద్యాలు ఊహించలేం కొన్ని పద్యాలు అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేసిన పద్యాలు వచ్చాయి ఎలా రాయాలో వ్యాఖ్యానం ఎలా రాయాలో అది కూడా మనం చెప్పుకున్నవే వచ్చాయి కొత్తగా వచ్చినవి ఏమి లేవు అందుకని మీరు రాయాల్సిన ఎంత యాభై ఆరులో ముప్పై ఎనిమిది రాయాలి అందులో పది వ్యాఖ్యానాలు తీసేస్తే ఇరవై ఎనిమిది ఆ ఇరవై ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ కూడా మనం క్లాసులో త్రీ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ లేదు పెట్టుకున్నామో అక్కడి నుంచి వచ్చాయి బియాండ్ దట్ ఒక్కట్లేదండి బియాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఐటమ్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ద యూపీఎస్సి ఇప్పుడు మీరు పేపర్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఒకసారి చూడండి పేపర్ నెంబర్ వన్లో మీకు ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగు విశిష్ట విశిష్టత తెలపండి అన్నమాట ఐటమ్ నెంబర్ వన్ ఐటమ్ నెంబర్ వన్ అంటే మీకు ఉన్నటువంటి మీకు మూడు వందల ఐటమ్స్ ఇచ్చాం కదా అందులో చాప్టర్ వన్ అందులో సిక్స్ అండ్ సెవెన్ రెండు కలిపితే దాని ఆన్సర్ వస్తుంది నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఈ మధ్య ఏ టాపిక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని అందులో లాస్ట్ ఇయర్ ఏమిచ్చాడు ద్రావిడ భాష లక్షణాలు అడిగాడు ఈసారి తెలుగు భాష లక్షణాలు వస్తుందని చెప్పాం సేమ్ అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అనమాట ఓకే రెండవ క్వశ్చన్ ఏమిటి తెలుగు తెలుగు పదాలు రూపాంతరాల పర్యాయ పదాల వివరించండి ఐటమ్ నెంబర్ నైన్ అందులోనే మీరు చూడండి ఐటమ్ నెంబర్ నైన్లో ఇట్ వాజ్ గివెన్ ఏమని ఆంధ్రము తెలుగు తెలుగు వ్యుత్పత్తి వ్యుత్పత్తి అంటే పదాలు ఏ విధంగా వచ్చాయో వివరించడం అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దట్ యాజ్ కమ్ మూడోది ఏంటి తెలుగు భాషలోని ధ్వని పరిణామాన్ని తెలియచేయండి తెలుగు భాషలోని ధ్వని పరిణామము అంటే అర్ధ విపరిణామం అనేది ఒకటి ఉంది శబ్ద విపరిణామం అనేది ఒకటి ఉంది ఈ శబ్ద విపరిణామం అనే దాన్ని మనం ఎక్కడ చూస్తున్నామంటే నాలుగో చాప్టర్ నాలుగో చాప్టర్లో ఐటమ్ నెంబర్ టెన్ ఐటమ్ నెంబర్ టెన్లో ఏం చెప్పాను చూడండి ఒకసారి అన్య దేశాలు తెలుగులో పొందిన స్మార్పులు అంటే తెలుగులో ఏ మార్పులు పొందాయి వర్ణ సమీకరణం వర్ణ వైచ్యం వర్ణ లోపం ఇటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ మార్పులు అనమాట అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఫర్ దట్ మీకు రెండో చాప్టర్లో వస్తుంది నాలుగో చాప్టర్లో కూడా వస్తుంది నేను నాలుగో చాప్టర్లో ఇచ్చాను దాన్ని కారణం ఏమిటి రెండో చాప్టర్లో అర్ధ విపరిణామం ఇచ్చాము నాలుగో చాప్టర్లో శబ్ద విపరిణామాల గురించి ప్రశ్నించాను అనమాట సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ తర్వాత తెలుగు భాష ఆధునీకరణలో సాహిత్యోద్యమాలు ఎలా దోహదం చేశాయో వివరించిన మొన్నే మన క్లాసులో చెప్పుకున్నాం అది ఐదో చాప్టర్ చాప్టర్ ఫైవ్లో ఐటమ్ నెంబర్ త్రీ తర్వాత తెలుగు భాషలోని ఆదానాల గురించి వివరించండి ఎక్కడ వచ్చింది అది ట్వెల్వ్ ఆఫ్ చాప్టర్ ఫోర్ ఏంటి చూడండి చాప్టర్ ఫోర్ లో తెలుగు భాష పైన అన్య భాషల ప్రభావం అందులో ఐటమ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏమిటి అన్య భాషల ప్రభావం వల్ల తెలుగు పొందిన భాషా పరిపుష్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటి తెలుగు భాషలోని ఆదానాలను గురించి వివరించండి ఆదానం అంటే స్వీకరించడం ఏవేవి స్వీకరించింది పదాలు ఒకటే కాదు కదా భాషాంశాలనే వాటిని స్వీకరించింది అంటే ధ్వనులను స్వీకరించింది పదాలను స్వీకరించింది వ్యాకరణాంశాలు వాక్యం ప్రక్రియలు అనేక రకాల అంశాలను బట్టిన స్వీకరించింది అవి తెలియచేయాలి కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఈ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ ఓకే ఈ ఐదు ఐటమ్స్ అనేవి మీకు కంపల్సరీ ఐటమ్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఐటమ్స్ అని కూడా మీకు వచ్చాయి తర్వాత ఐటమ్ నెంబర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ లో తెలుగు వాక్యములోని రకాలను సోదాహరణంగా రాయండి అంటే తెలుగులో ఎన్ని రకాల వాక్యాలు ఉంటాయి సామాన్య సంశిష్ట సంయుక్త వాక్యాలతో పాటుగా అర్ధ అర్ధాన్ని అనుసరించి వాక్యం ప్రాధాన్యతను అనుసరించే వాక్యం ఇలాగ మనం చాలా అంశాలు చూసాం కదా అదంతా కూడా దీనికి ఆన్సర్ అనమాట కానీ చాలా మంది ఎక్కడ రాస్తారు సామాన్య సంశిష్ట సంయుక్త వాక్యాలు రాసి ఆపేస్తారు స్ట్రక్చరల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రాస్తారు చాలా మంది కానీ సెమెనటిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఎవరు రాయరు సెమెనటిక్ అంటే అర్థపరమైనటువంటి వాక్య నిర్మాణం అనే అర్థం అనమాట తర్వాత ప్రాధాన్యతను అనుసరించి ప్రయారిటీ బేస్ చేసుకుని వాక్యం ఎలాగుంటుంది ఈ అంశాలను కూడా మనం పరిశీలించాం కాబట్టి అది సమగ్రమైనటువంటి వాక్య నిర్మాణం అనమాట అది ఎక్కడిచ్చాం మనము చాప్టర్ నెంబర్ సెవెన్ లో చాప్టర్ నెంబర్ మనం చూసేది రెండోది కదా 
ఓకే ఆ రెండు రెండు ఐటమ్ ఇంకా చూడలేదు రెండు ఐటమ్ లో టూ ఏ టూ ఏ కి సంబంధించి తెలుగు వ్యవహారిక భాషా పరిణామాలను సోదాహరణ పూర్వకంగా విశ్లేషించండి ఇది మనం చెప్పుకున్నామా లేదా ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత ఐటమ్ నెంబర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మూడు వై సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వాడు ఏమన్నాడు ప్రశ్న చూడండి వ్యవహారిక భాష పరిణామాలను అంటే ఏమిటి ఎలాగా స్వరూప దృష్టితో ప్రయోగ దృష్టితో కూడా కలిపి రాయాలన్నమాట కలిపి రాస్తే దానికి చక్కని సమాధానం అవుతుంది అప్పుడే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా చాలా మంది ఏమంటే పరిణామం గురించి చెప్పి ఊరుకుంటారు బట్ స్వరూప దృష్టితో ప్రయోగ దృష్టితో కూడా నేను తీసుకుంటాను అనమాట అర్థమైంది కదా మరొక తెలుగు అంటే మన క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ బీలో ఏమిచ్చాడు తెలుగు భాషోద్యమాలను గురించి రాయండి భాషా ఉద్యమాలు అది మొన్ననే మళ్ళా మనం డిస్కస్ చేసాం ఏ అంశాలు మనం డిస్కస్ చేసాం చెప్పండి భాషోద్యమాల గురించి పాత్రోచిత భాషోద్యమం గ్రాంధిక వ్యవహారిక భాషోద్యమం ఆ భాషోద్యమంలో తొమ్మిది రకాల ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏమిటి వాద ప్రతివాదాలు జరిగాయి ఆ వాద ప్రతివాదాలు వాటిని మనం చాలా స్పష్టంగా దాంట్లో చర్చ చేస్తాం అది చేస్తేనే మీకు అక్కడ మార్క్స్ వస్తాయి కారణం ఏమిటి ఇరవై మార్కులు కడిగాడు అక్కడ ఐటమ్ నెంబర్ ఎంతది మనం చెప్పుకున్న వాటిలో ఐటమ్ నెంబర్ ఫైవ్ టూ చాప్టర్ ఫైవ్ లో రెండవ ఐటమ్ అలాగే భాష ప్రామాణికతలోని సమస్యలను సోపపత్రికంగా విభేదించండి ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు కానీ ఐటమ్ నెంబర్ సిక్స్ టెన్ అంటే మాండలికాలు అనే దాంట్లో మీకు పదవ ఐటమ్ ఒకసారి చూడండి ఏమిచ్చాడు అక్కడ చదవండి ఏమిచ్చాము ఇదే అడిగాడు అనమాట సి ఓకే సరే త్రీ ఏ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వాక్యం గురించి చాలా స్పష్టంగా దాంట్లో మనం ఎక్కడ చెప్పాం దాన్ని సెవెన్ వన్ ఓకే తర్వాత బి ఇది కొంత క్లిష్టమైనటువంటిది నుడికారాల అనువాదంలోని సమస్యలను వివరించండి ఇది సంక్షిప్తంగా మనం చెప్పుకున్నాం చెప్పుకోకుండా ఉండలేదు చెప్పుకున్నాం కానీ సంక్షిప్తంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది దీనిని వాడు ఎస్ఐ కింద ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కొంత క్లిష్టత వస్తుంది అయితే మీరు రాయాల్సినవన్నీ మూడు కాబట్టి మీరు మూడవ ప్రశ్న మీరు ఆపేసినా కానీ రెండవది పూర్తిగా రాసుకోవచ్చు మొదటిది పూర్తిగా రాసుకోవచ్చు నాలుగవది పూర్తిగా రాసుకోవచ్చు ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ సరే త్రీ సి త్రీ సి ఆంధ్రపద ప్రాచీనతను తెలపండి ఆంధ్రపద ప్రాచీనత తెలపండి అంటే అర్థమేమంటే ఐటమ్ నెంబర్ టెన్ ఆఫ్ చాప్టర్ వన్ దాంట్లో ఏమని చూడండి ఐటమ్ నెంబర్ టెన్ ఆఫ్ భాష చరిత్ర గురించి అడిగాడు అక్కడ కాబట్టి చరిత్ర అంటే ప్రాచీన తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని మనం టచ్ చేసాం నాలుగు ఏ శాస్త్ర సాంకేతిక పద నిర్మాణంలోని సమస్యలను తెలపండి ఐటమ్ నెంబర్ ఫైవ్లో ఎయిట్ చాప్టర్ ఫైవ్లో ఎయిట్ చూడండి ఏమిచ్చాము సేమ్ ఓకే తర్వాత బి తెలుగులోని మాండలికాలను గురించి రాయండి ఐటమ్ నెంబర్ సిక్స్ బై టూ టూ ఇన్ చాప్టర్ నెంబర్ సిక్స్ ఇచ్చామా లేదా ఎస్ తర్వాత తెలుగు పదజాలంలో ప్రాచీనతకు ఆధునికతకు ఉన్న భేద సాదృశ్యాలను వివరించండి ఇది అర్థం చేసుకోవటంలో కాస్త తికమక పడే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కారణం ఏమిటి ఇది చాప్టర్ నెంబర్ టూలో వస్తుంది త్రీలో కూడా వస్తుంది కానీ త్రీలో ఐటమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏం చెప్పాం చూడండి ఐటమ్ నెంబర్ ఏమిచ్చాం దాంట్లో గ్రాంధిక వ్యవహారికాల మధ్య భేదాలు గ్రాంధికం అంటే ప్రాచీన భాష వ్యవహారికం అంటే ఆధునిక భాష ఈ రెండింటికీ తేడాలు ఎక్కడ మనం చూస్తున్నాము మూడు అంశాల్లో చూసాం వాట్ ఆర్ దే మాండలికాల గురించి అన్య దేశాల గురించి మూడవది వ్యాకరణ విరుద్ధ ప్రయోగాల గురించి గుర్తుంది కదా అందులో అన్య దేశాల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన తీసుకురావాలి కారణం ఏమిటి ప్రాచీనత అనేటప్పుడు గాంధికవాదులు అంగీకరించిన పదాలు ఏమిటి తెలుగు పదాలతో పాటుగా సంస్కృత ప్రాకృత పదాలు అనే వాటినే వాళ్ళు స్వీకరించారు అందులో ఉర్దూ కానీ లేక అరబిక్ కానీ పార్షి భాష పదాలు ఉండకూడదు భాష పరిశుభ్రత చెడిపోతుందని వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో ఆ అంశాన్ని అక్కడ తెలియచేయాలన్నమాట అందువల్ల అన్ని అనేక ప్రాంతాల నుంచి భాష వచ్చి ఈ భాష సుసంపన్నమవుతుంది అది నాలుగో చాప్టర్లో కూడా మనం భాష ఎలా సుసంపన్నమైందో చూసాం అంటే ఏమిటి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకున్న దానికి వ్యాఖ్య చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి ది ఆన్సర్ ఈజ్ చాప్టర్ త్రీలో ఐటమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇందులో మూడు రాయటానికి మీకు అవకాశం ఉందా లేదా రాయగలరా లేదా మీరు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిస్కస్డ్ అంటే అర్థం ఏమంటే మనం నోట్స్లో ఏదైతే ఇచ్చామో ఎవ్రీ ఐటమ్ ఈజ్ నౌ ఫిగరింగ్ అవుట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ క్లియర్ ఎస్ నౌ లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు ద 
chapter that's called section b section b in paper 1 indulo nannayiku poorvam unna sahitya anu gurinchi rayandi man cheppunama leda item enta item number 2 of chapter 1 ప్రాంగ్నయ యుగ సాహి సాహిత్య యుగ విశిష్టత గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే శివకవుల కాలంలో ద్విపదకున్న ప్రాముఖ్యాన్ని తలపండి మొన్ననే క్లాసులో చెప్పుకున్నాం దీన్ని ఆ నాలుగు ప్రధాన ప్రక్రియలలో ద్విపద ప్రక్రియ గురించి తర్వాత సి ఆంధ్ర మహాభారత రచనకు ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని వివరించండి మీరు క్లాసులో కూడా రాశారు దాన్ని ఐటెం నెంబర్ ఎంత ఐటెం నెంబర్ టూ బై వన్ టూ బై వన్ తర్వాత ఎర్రన రచనలను సాహిత్య పరిణామంలో వాటి పాత్రను విశ్లేషించండి దీనికి ఇంకా మనం వెళ్ళలేదు కానీ ఐటెం నెంబర్ ఫైవ్లో వన్ అండ్ టూ చూడండి ఒకసారి వచ్చాం దాంట్లో ఎర్రన కృతుల గురించి అడిగాము ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రబంధ పరమేశ్వర బిరుదు ఎంతవరకు కారణం ఏమంటే ప్రబంధ పరమేశ్వర బిరుదులోనే ఆయన పరిణామ క్రమం అనేది వస్తుందనమాట అది మన తర్వాత మనం చాలా దీంట్లో డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటాం ఆ పరిణామ క్రమం అనే దాన్ని ఆయన కృతులనే వాటిని కలిపి అడిగాడు కలిపి అడిగాడు కాబట్టి దానికి పది మార్కులు వచ్చింది తర్వాత నాచన సోమిని నవీన కవితా దృక్పథాన్ని వివరించండి వాడిది ఐటెం నెంబర్ ఐటెం నెంబర్ ఫైవ్ ఓ ఫోర్ చాప్టర్ ఫైవ్లో నాలుగు ఐటెం చూడండి ఏమిచ్చాము సేమ్ థింగ్ ఇట్ వాస్ గివెన్ హియర్ క్లియర్ అంటే ఐదు ఐటమ్స్ కూడా ఐదు ఐటమ్స్కి మనం ఐడెంటిఫై చేసిన వాటిలో వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఆరవ క్వశ్చన్లో తిక్కన భారతాంధ్రీకరణ విధానాన్ని రాయండి ఐటెం నెంబర్ ఫోర్ బై వన్ చాప్టర్ ఫోర్లో వన్ ఐటెం ఏమిచ్చాం చూడండి ఒకసారి ఈనాదుని రచనలను పరిచయం చేయండి వాటిది ఐటెం నెంబర్ సిక్స్ బై వన్ చాప్టర్ సిక్స్లో ఐటెం నెంబర్ వన్ ఏమిచ్చాం చూడండి కృతుల గురించి అడిగాం కృతుల సమీక్ష యాజ్ టీజ్గా వచ్చేసింది అనమాట తర్వాత తెలుగు సాహిత్యంలో భక్త కవులు కృష్ణ వివేచించండి ఐటెం నెంబర్ సెవెన్ బై టూ చాప్టర్ సెవెన్లో టూ ఐటెం అని చూడండి దట్ ద ఐటెం తర్వాత సెవెన్ ఏ ప్రబంధ ప్రక్రియ వైశిష్ట్యాన్ని వివరించండి గో టు ఏ చాప్టర్ నెంబర్ ఎయిట్లో వన్ ఏమిచ్చాం దాంట్లో ప్రబంధ ప్రక్రియ గురించి ఇచ్చు బి దక్షిణాంధ్ర యుగంలోని రచయిత్రుల రచనలు విశ్లేషించండి ఐటెం నెంబర్ నైన్ బై ఫోర్ చాప్టర్ నైన్లో ఫోర్త్ ఐటెం ఇది మూడు నాలుగు సార్లు వచ్చింది వరుసగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది అంతకుముందు రెండు సార్లు వచ్చింది అస్సలు వదలట్లే బహుశా నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ టైంకి ఐదో సార్ వస్తుంది అనమాట ఓకే పంచపటాక తర్వాత జానపద సాహిత్యంలోని విశేషాంశాలను రాయండి ఐటెం నెంబర్ థర్టీన్ బై వన్ ఏముంది ఐటెం నెంబర్ థర్టీ ఇంకా మనకు కాలేదు కానీ జానపద సాహిత్య లక్షణాలు విశిష్టత గురించి మనం దాంట్లో చెప్పుకున్నాం సో దట్ ఈ ద ఐటెం తర్వాత ఎయిట్ ఎయిట్కి సంబంధించి తెలుగులో చారిత్రక నవలలకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని విశ్లేషించండి మీకు నవల అనేటువంటిది ఎక్కడొచ్చింది చాప్టర్ నెంబర్ టెన్లో త్రీ ఐటెం నెంబర్ నవల నవలలో మళ్ళా రకరకాల నవలల గురించి అందులో చారిత్రక నవలల గురించి ప్రస్తావన ఉంది అయితే దీన్ని స్పెసిఫిక్గా అంతమంది వెళ్ళలేరు కాబట్టి దీన్ని ఈ క్వశ్చన్ రాయలేకపోవచ్చు కానీ రాయకపోయినా మీకేం పర్ పర్వాలేదు కారణం ఏంటి చాయిస్లో వెళ్ళిపోతాయి అన్న కూడా ఎందుకంటే మీకు మూడు ఐటమ్స్లో ఒకటే రాస్తారు మీరు ఇక్కడ మీకు యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ చాయిస్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాయిస్ తర్వాత తెలుగు కవిత్వంలోని వివిధ ధోరణలను వివరి వివరించండి తెలుగు కవిత్వంలోని వివిధ ధోరణలు అంటే అర్థం ఏమిటి మనం ఇంకా ముందుకి ముందు క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసాం లింగ్విస్టిక్స్లో వాట్ ఇస్ దట్ క్వశ్చన్ సాహిత్య ఆ ఉద్యమాలు ఏ విధంగా భాషను ఆధునీకరించాను చెప్పినప్పుడు వివిధ సాహిత్య ఉద్యమాలు ఎన్ని ఉద్యమాలు చూస్తాం మనం పది ఉద్యమాలు చూస్తాం నవ్య సాహిత్య ఉద్యమం దగ్గర నుంచి స్త్రీవాద కవిత్వ ఉద్యమం వరకు అందులో వచ్చి వివిధ ధోరణలు అనే వాటిని ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది ఆల్రెడీ మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము అంటే కవిత ఉద్యమాలు అనే వాటిని మనము వరుసన ఎనిమిది ఉద్యమాలు మనం తొమ్మిది ఉద్యమాలు డిస్కస్ చేస్తాం మనం నవ్య సాంప్రదాయ కవిత్వ ఉద్యమం ఎన్నో వచ్చాయి కదా అవన్నీ కలిపితే దీంట్లో పార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఓకే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమంటే లెవెంత్ చాప్టరు ట్వెల్త్ చాప్టర్ కలిపితే దీని ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట 
అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ వాజ్ డిస్కస్ ఇక సి దళిత స్త్రీవాద సాహిత్యావిర్భావాన్ని తెలపండి ఐటమ్ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో వచ్చింది ఇప్పుడు నా వాడు ఇచ్చినటువంటి ట్వంటీ ఎయిట్లో ఏ ఒక్కటైనా వదిలేసామో మనం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్ కావాల్సింది ఏంటి మీరు చదవాలి అదే అంటే నేను ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే త్రీ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్లోనే ఇవన్నీ కవర్ అయ్యాయి మళ్ళీ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ మీరు చూస్తే అసలు ఏది వదలటానికి అవకాశం లేని రీతిగా మిమ్మల్ని తరిపించేయగలమా ఓన్లీ థింగ్ ఏమంటే తెలుగుని నమ్ముకోవాలి ఐ బిలీవ్డ్ ఇన్ ఐ ట్రస్ట్ తెలుగు తెలుగుని నేను నమ్మాను కాబట్టి అందరూ కూడా ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటే ఆ ఎగతాళి చేసే సందర్భంలో ఓకే నవ్విన నాపచేయని పండుతుందిలే అని వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా తెలుగుని ఎంతో అభిమానంతో నేను తీసుకున్నా బీకామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో దట్టు ఏంటంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఉండి తెలుగుకి ఎవరు రారు సాధారణంగా అంటే బీకామ్ చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండి మళ్ళీ తెలుగుకు వచ్చిన వాళ్ళలో యునిక్ పర్సన్ నేను అయి ఉంటాను మొత్తం ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఐ వెంట్ దేర్ ఐ గార్ ద యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ కారణం ఏమంటే ఐ ట్రాన్స్టెడ్ తెలుగు అదే తెలుగుతో నేను సివిల్ సర్వీస్ రాశాను ఫస్ట్ ఐటమ్ థర్డ్ సెకండ్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ త్రీ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ మళ్ళీ గ్రూప్ వన్ రాశాను ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇదే తెలుగు సబ్జెక్ట్ని ఆప్షన్గా ఎంతోమంది చెప్పాను చాలామంది ఐఏఎస్ లైఫ్ఎస్లు ఇంకా అనేక సర్వీస్లు వచ్చారు కాబట్టి ట్రస్ట్ తెలుగు మీరు నమ్మకం కానీ పెట్టుకుంటే ఈ నమ్మినటువంటి నమ్మకం ఎలాగుండాలంటే క్యాసప్లే అంక అంటే అర్థమేంటి ఒక్కసారి మీరు ఆ దాని నమ్మకాన్ని మీరు ఉన్నట్లయితే అది మిమ్మల్ని నిజంగా రక్షిస్తుంది అనమాట ఆ రక్షణ అనేటువంటిది తెలుగు సాహిత్యానికి తెలుగు భాషకు ఉంది అది నేను చాలా గట్టిగా చెప్పగలను కాబట్టి మీ నుంచి కావాల్సినటువంటిది ఏమిటి సేమ్ ట్రాస్ట్ ఈ హౌ టు పుట్ ఇన్ తెలుగు అయితే తెలుగు ఒక్కటే మిమ్మల్ని సర్వీస్ తీసుకొస్తుందా అంటే కాదు తెలుగుతో పాటుగా మీరు ఎక్కడ ఎస్ఏకి ఎథిక్స్కి జి అంటే మీకు మళ్ళా పీటి దట్స్ కాల్డ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఈ మూడు కూడా చాలా క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట వై క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుగు అయినట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఐ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పీటి టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే అర్థం ఏమిటి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంతా కూడా మీ చేతుల్లో ఉందని అర్థం అనమాట మీ చేతుల్లో ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇష్టపడి చదవడానికి అవకాశం ఉంది దాంట్లో కారణం ఏమిటి మీ వ్యక్తిత్వం అనే దాన్ని పెంచుకోవడానికి తగ్గటువంటి ప్రతి అంశం కూడా ఈ సాహిత్యంలో కనిపిస్తుంది ఎథిక్స్లో కనిపిస్తుంది ఎస్ఏలో కనిపిస్తుంది పీటీలో కనిపిస్తుంది ఇవి కాకుండా తెలుగు మన మన చరిత్ర తెలుసుకోవాలి మన వారసత్వం తెలుసుకోవాలి మన జాగ్రఫీ తెలుసుకోవాలి మన సోషల్ ఇష్యూస్ తెలుసుకోవాలి మన శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే పేపర్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అసలు సివిల్ సర్వీస్ అంటే అర్థం ఏమంటే ఎక్సైటింగ్ ఇది అనమాట అసలు వెళ్ళడమే చాలా ఒక ఎక్సైటింగ్ స్పోర్ట్స్లో ఎంటర్ అవుతున్నట్టు లెక్క అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఎలా చూడాలంటే ఎస్ ఐఆమ్ ఏ ప్లేయర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ టు సాటిస్ఫై మై సెల్ఫ్ అండ్ టు ఎలివేట్ మై సెల్ఫ్ నన్ను నేను ఉన్నతీకరించుకోవడానికి నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికి సివిల్ సర్వీస్కి రావాలి అనే భావనతో ఉండాలి ఇక తెలుగు సాహిత్యాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే అబ్బా ఇంకేది మనకి కాకపోతే దీనికి వచ్చారు అనేటువంటి భావన క్రియేట్ చేయకూడదు తెలుగు సాహిత్యాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే యూ మస్ట్ ఫీల్ ద ప్రైడ్ నేను ఏ రోజు కూడా ఏమంటే తెలుగు సాహిత్యం అంటే లోకల్గా ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళని చూసి జాలి పడతాను నేను కారణం ఏంటి యూ కెన్ యూ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు తెలుగు లిటరేచర్ అది తెలుగు లిటరేచర్ కావచ్చు కన్నడ కావచ్చు తమిళ కావచ్చు హిందీ కావచ్చు ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ లిటరేచర్ కారణం ఏమంటే ఇట్ టీచర్స్ యూ అది మిమ్మల్ని ఉన్నతీకరించుకోవడానికి చక్కగా పనికొచ్చేటువంటి అంశం కాబట్టి సాహిత్యం అనే దాన్ని తీసుకోవటం మూలంగా మీరు ఎన్ని మార్కులు స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ వాజ్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ లాస్ట్ బ్యాచ్ నేను అన్ని క్లాసులు డిస్కస్ చేస్తున్నాను కొన్ని కొత్తగా యాడ్ చేస్తాం ఈసారి ఓకే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ప్రైమరీ స్టేజ్లోనే మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అంటే మీరు పేపర్ వన్నే చూసారు పేపర్ టూ ఎలాగుందో కూడా నేను చెప్తాను మీకు సో లెటర్స్ ఈ పేపర్ నెంబర్ టూ హియర్ 